Nós precisamos discernir os tempos. A palavra de Deus, insistentemente, ela fala sobre entendermos os tempos. Aqueles que entendem o tempo das coisas, eles nem se apressam, eles não se adiantam e não se atrasam. Pessoas que entendem o tempo de tudo, elas conseguem caminhar com segurança. Elas não precisam estar ansiosas. Elas não precisam estar nervosas. Porque se não é a hora, ela sabe que é o tempo de esperar. E a palavra nós olhamos ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. Ela vai nos mostrando alguns tempos. E eu quero falar hoje com você sobre três tempos. Eu quero falar sobre o tempo da lei, sobre o tempo da graça e sobre o tempo da glória. Nós temos conversado muito sobre a graça, mas a graça ainda não é o final. A graça não é onde tudo acaba. Pelo contrário, a graça é o início das coisas. A graça é a partir dali que nós andamos. Nós ainda vamos provar a glória dos filhos. Eu quero conversar com você hoje a respeito dessas três, desses três tempos. Muitas vezes nós olhamos para a lei, nós olhamos para o Velho Testamento e nós achamos que o carrasco do Velho Testamento, que o mal do Velho Testamento era a lei. Poxa, a lei era o vilão. A gente olha para a lei, a gente bate na lei, a gente fala mal da lei, porque a lei era lá, porque a lei era assado, porque a lei não sei o que é lá. A grande verdade é que a lei foi criada por Deus. Ela foi entregue pelo próprio Deus. Não foi o diabo que criou a lei, não foram os demônios que instituíram a lei. Davi fala que a lei é perfeita. Ah, cuidado aquele que diz que a lei não é perfeita. Porque a Bíblia diz que a lei era perfeita. Agora a grande questão é que a gente tenta comparar a lei com a graça. Mas a lei e a graça não é comparável. Uma serviu a outra. Em Gálatas, a palavra diz que a lei foi tutor. A lei foi o nosso tutor até que a graça chegasse. A grande verdade é que a lei ela nunca teve a função de nos ser... Redentora dos nossos pecados A lei nunca teve a função de apagar os nossos pecados Pelo contrário A intenção da lei era expor o nosso pecado O problema do Velho Testamento nunca foi a lei O problema do Velho Testamento Era andar pela carne Era ser guiado pela carne Quando a gente fica jogando o problema na lei Nós estamos tirando a culpa que na verdade é do homem Foi o homem que decidiu pegar, pecar Não foi a lei que fez com que o homem pecasse No Velho Testamento nós andávamos segundo a carne nós andávamos segundo as nossas emoções, segundo os nossos, aquilo que a gente gostava, segundo aquilo que a gente queria. E esse era o grande problema da, da velha aliança. Esse era o grande problema do Antigo Testamento. Não era a lei. A lei era boa. A lei é boa. A lei é perfeita. E a lei de Deus é agradável. Ela revela o próprio caráter de Deus, que é santidade. Ela tenta transformar o caráter de Deus em obras. A grande questão é que eu e você... No Antigo Testamento, nós estávamos muito mais interessados com algo chamado a pecado. E nós fritávamos com o pecado. O pecado era muito mais interessante do que viver o caráter da santidade de Deus. Mas quando a graça chegou, Deus nunca disse que Ele não quer mais santidade. Ele nunca disse que não esperava que essas, aquelas coisas não acontecessem mais. Pelo contrário, o desejo dEle continua sendo te ver santo, te ver limpo, te ver irrepreensível. Por isso que Ele se entregou por você. A lei não é ruim. A lei não foi má. Agora, Paulo diz que a lei não aperfeiçoou ninguém. Porque a lei não tinha função de aperfeiçoar ninguém. A lei não tinha intenção de pegar você e te fazer uma pessoa melhor. A lei tinha a intenção de ser teu tutor. Falar para você o que era certo e o que era errado. Mostrar para você o que você podia e o que você não podia. O que acontece é que quando chega na graça, nós não precisamos mais o que você pode e o que você não pode. Porque não é mais de fora para dentro. Agora é de dentro para para fora, agora a lei habita aqui dentro, agora o Espírito Santo mora em mim e eu não preciso mais de alguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer porque ele age dentro de mim através da minha consciência nós estamos no tempo da graça isso não desqualifica a lei a lei continuava sendo boa o que era mal, era o homem e o seu desejo pela carne constantemente quando você lê os livros de Paulo, Paulo ele em nenhum momento, ele bate na lei mas ele insistentemente, ele bate na carne, na, naquele nosso desejo de viver pela carne, de viver pelo que é mal. Quando a graça chega, quando acontece o sacrifício de Jesus, é como se a lei nos entregasse a Jesus e falasse, cumpri o meu papel. O meu papel era mostrar o que era certo e era errado, agora estou fora, agora é com Jesus. E quando chega a graça, acontece algo diferente. A palavra diz que nos é derramado 
o Espírito Santo com poder e glória e com unção. E agora você não anda mais segundo a carne, você não anda mais segundo aquilo que você quer, segundo aquilo que você anda, mas agora você anda segundo o Espírito. Você tem dois modelos mentais que você pode vestir, dois capacetes mentais que você pode usar. Você pode usar o capacete da carne e andar pela carne, ou você pode vestir o modelo mental do Espírito e andar pelo Espírito. Para aqueles que querem andar pela carne, esses estão sujeitos à lei. É isso que Paulo diz. Para aqueles que andam segundo o Espírito, esses estão sujeitos ao Espírito e à sua graça. Você precisa escolher. Você quer caminhar segundo a carne ou você quer caminhar segundo o Espírito? E andar segundo o Espírito é diferente. Andar segundo o Espírito não tem lógica. Andar segundo o Espírito não é racional. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e ele estava com dificuldade, porque ele precisava conseguir um visto. Ele está com dificuldade, que ele precisa conseguir um visto, é muito difícil. A carne diz o seguinte, se você andar pela carne, você não vai conseguir esse visto, porque esse é um visto difícil. Mas andar pelo Espírito diz, é você quem diz para o consulado que você vai ter esse visto, e não o contrário. Porque você começa a andar por aquilo que você ouviu, por aquilo que você recebeu. E aí você toma um passo. Você não anda mais que nem uma barata tonta, batendo de um lado para o outro. Você não precisa mais errar. Aqueles que andam pelo Espírito estão isentos do erro. Você não precisa mais errar. Quando você anda pelo Espírito Santo de Deus, você tem direção e você sabe para onde ir e o que fazer. Aqueles que andam no Espírito têm a vida perfeita. A vida mais próxima da perfeição, é quanto mais intenso você está no Espírito quando nós andamos pela carne, nós temos que satisfazer os desejos da carne, se nós andamos pela carne, nós temos que dar conta daquilo que ela quer, e o que a carne quer? a carne quer tudo aquilo que é inimizade com Deus a carne quer aquilo que não agrada a Deus se a santidade é o caráter de Deus a carne quer o oposto da santidade mas o Espírito a alegria do Espírito é ser santo é andar limpo, em santidade, a graça não tirou a santidade de você, ela não te tirou do obrigação da santidade, pelo contrário, a graça te colocou e plantou a santidade em você, confundir essas coisas vai te dar um grande prejuízo quando você chegar de perante o grande trono branco, você não pode confundir, isso é a palavra, é o que a palavra nos ensina, ensina. você foi eleito, para quê? Para a santidade, é para isso que Ele te chamou. Ele não te chamou para fazer de conta que a santidade não existe. Ele não te chamou para fazer de conta que essas coisas não existem. Sabe? Você não é o que você faz. Mas o que você faz me mostra o que você está se fazendo. O que você está sendo. O filho pródigo, ele era filho. Mas enquanto ele estava na lama com os porcos, ele estava se fazendo de porco. Você pode ser o que você é. Santo, filho, irrepreensível. Mas enquanto você andar pela carne você vai colher os frutos da carne. Enquanto você fizer as coisas que a carne gosta, você vai provar os resultados da carne. E o resultado da carne é morte. Agora o resultado do Espírito é vida. Nós somos chamados para manifestar o reino de Deus. E Paulo manifestava o reino de Deus. Com Espírito e com poder. Sabe como que a carne evangeliza? A carne tenta enviar Jesus com ela abaixo. Ela tenta te convencer por palavras persuasivas. Então eu estudo muito a palavra e de repente eu começo a tentar te convencer de quem que é Jesus. E começa a te encher o saco, cara. Você já, você já foi o cara que encheu o saco ou encheu o seu saco? É muito chato. Aquele crente que tenta desviar Jesus por goela abaixo. Jesus no, no trabalho, Jesus no banheiro, Jesus onde ele vai. Jesus é uma mera palavra de religiosidade. Agora quem anda no Espírito não precisa ficar gastando saliva à toa, porque a vida dele é andar no Espírito, e a vida dele trans transparece e manifesta o reino. E o reino é paz, justiça e alegria. Justiça, paz e alegria. Agora me conta, se eu observo você no teu dia a dia, e você transmite alegria, paz e justiça, justiça, paz e alegria, você vai ter dificuldade de me apresentar a Jesus? Agora a questão é que nós vivemos arrodeados de carne. Nos, nos conduzindo, aconselhados pela carne. E daí nós queremos enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. A carne trabalha no sistema da religião. A carne precisa de pessoas, de tutores. 
Na religião, você tem sempre o líder acima de você. Você tem sempre o chefe do pequeno grupo. Você tem sempre o cara que tem que te falar o que você tem que fazer. Você já estava conversando com um cara que chegou ao cúmulo dele ser convidado a, a, a dar satisfação para o grupo dele porque ele tinha feito uma coisa lá que não tinha pedido autorização para o chefe. Faz favor. Quem era tutor era a lei. A palavra diz que a lei era o tutor. Agora você não precisa mais de tutor. O tutor mora aqui dentro de você. Por isso que nos meus ombros não cai responsabilidade da tua vida. Por isso que nos, nos ombros do cal não cai responsabilidade pela tua vida. Porque a própria vida agora habita em você. E o teu conselho mora dentro de você. O teu conselho está aqui. Agora você que vai escolher se você quer ouvir a carne ou se você quer ouvir o espírito que pode habitar dentro de você. Alguns ainda precisam de tutores. Alguns ainda andam segundo a carne. Mas nós não queremos andar segundo a carne. Nós queremos andar na liberdade do Espírito. Uma vida onde não se erra. Uma vida perfeita. Eu quero te convidar a uma vida perfeita. A uma vida sem erros. Quanto mais intenso você andar no Santo Espírito. Mais perfeita vai ser sua vida. Isso significa que minha vida vai ser livre de aflições? Pelo contrário. Você sabia que a graça começa com a promessa de perseguição? Você sabia que a graça começa com a promessa de você ser perseguido pelo mundo? De você passar por sofrimentos? A graça não, não tira o seu sofrimento. Pelo contrário, quando você está na graça, a palavra diz que o mundo vai te odiar. O mundo vai odiar a você. Ele vai odiar a tua alegria. Ele vai odiar a tua paz. No meio do tumulto, enquanto o barco está afundando, todo mundo está desesperado e você é em paz. Eles vão te odiar. A graça começa com essa promessa. Você sabia que a graça começa com a promessa de que não se tem onde reclinar a sua cabeça? O filho do homem diz que ele não tem aonde reclinar a sua cabeça. A graça tem uma palavra que a gente não costuma usar, mas a graça tem a palavra renúncia. Você precisa renunciar para andar pela graça. Você precisa desistir daquilo que te agrada e vestir aquilo que agrada a outra pessoa. O Espírito Santo. E algumas vezes você vai querer andar pelo aquilo que te agrada. E você vai ter que renunciar à tua carne e aquilo que te dá vontade. Às vezes você vai ficar com raiva, vai querer xingar, bater, destruir, andar pela carne. Mas você vai ter que renunciar àquilo que é você e decidir andar pelo Espírito. Às vezes, na lei, você andava seguro. No teu emprego estava tudo bem. Você estava lá pescando de boa. Aí chega a graça e te faz pedir demissão e andar para um outro caminho. Você tinha um status social muito bom, você era médico, mas chega a graça e te faz abandonar o teu status social, a tua profissão. Você quer a graça mesmo? Você vai precisar renunciar para vir é de graça, mas para continuar custa tudo. Você vai ter que se entregar tudo. E mentir seria dizer para você que isso não é verdade. Porque a palavra não para de falar de renúncia. A palavra diz, Paulo diz que eu sou levado diariamente como uma ovelha ao matadouro para ser entregue por amor do filho e da graça. A graça vai consumir o teu lombo. Paulo tinha as costas marcadas, deslaceradas. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido. Não foi a lei que bateu em Paulo, mas foi a graça que fez com que ele andasse caído, como morto, como mendigo, porque a graça acabou com a vida dele. Ele não tinha mais espaço. A graça é violenta. A graça te pega e não te solta mais. A graça tem garras. A graça não é uma ideia bonitinha de um cupido voando e atirando flechazinha. A graça se parece mais com um leão. A palavra diz que os olhos dele estão fumegando. Fumegando. Se você olhar nos olhos dele, você se acaba. A graça diz que da boca dele sai uma espada. Não sai uma rosa, mas sai uma espada. Você sabe com quem é que você está se metendo? Você sabe aonde você está se metendo? A graça acaba com você. A graça acaba com você. Na carne, na lei, você vai andando lá. Eu fiz algo errado, mas eu venho aqui, faço um sacrifício e acabou. Na lei, ah, eu fui aqui, é, vi aquele site pornográfico, ah, faço aqui o um negócio e acabou. A diferença é que a graça não tem mais sacrifício que resolva. Um sacrifício foi feito. Não é mais o que você faz. Agora é tudo aqui dentro da tua consciência. Na lei era fácil. Você fez alguma coisa de errado, vai lá e corta e acabou. Corta a cabeça de uma ovelha e acabou. Está perdoado. Só que agora é muito mais profundo. Porque agora o assunto não é pecado mais. Agora o assunto é viver para Ele. 
agora o assunto não é eu pequei, preciso de perdão, agora o assunto é eu deixar minha vida para viver para a glória dEle, a criação geme aguardando a manifestação da glória dos filhos, a criação não geme aguardando você não pecar mais, a criação não geme aguardando, esperando você não pecar mais, isso era na lei, mas ela espera a sua manifestação, transformar o reino de Deus em verdade hoje, e fazer isso é você andar pelo Espírito, e o Espírito foi derramado, agora o interessante do Espírito Santo, é que a Bíblia usa a levels, níveis, para dizer sobre ser cheio do Espírito, do Espírito você pode ter bem pouco, mas você pode crescer abundantemente no Espírito, por isso que a palavra fala, enchei-vos do Espírito, porque o Espírito Santo é algo que você enche, é algo que você recebe mais, é algo que você pede por mais e recebe, lá em Lucas 11, Jesus está falando, olha, se vocês pais, sendo mal, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais Deus não vos dará o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem, o Espírito Santo é algo que você pede, é algo que você recebe, é algo que você manifesta, o Espírito Santo se manifesta através de dons, Ele se manifesta através de cura, Ele se manifesta através da, do dons de orar em língua, são vários os dons que o Espírito Santo libera sobre você, se você deseja andar na graça, você vai precisar ser cheio do Espírito, agora quando eu olho para Paulo e Silas, presos, eles não estavam presos nessas nossas lotações aqui não, eram lugares muito piores, eu e minha esposa, a gente teve a chance de ir no lugar onde Paulo ficou preso por um tempo. Era um lugar esbaixo, normalmente um calabouço lá embaixo. Quando tinha época de enchente, o rio subia, tinha rato, tinha todo tipo de, de coisa. Agora você imagina, eu te dar uma chibatada nas suas costas. Você vai conseguir sentar confortável aí? Você não vai conseguir sentar confortável. Agora imagina 40 chibatadas, ficar num lugar apertado, baixo, com um monte de gente perto. Rio, sujeira, escuro. O que, que você faria? Deus, o que, que eu fiz se não te servir? Agora o que, que Paulo e Silas fazem? Cantam cheios de alegria. Porque a graça não te diz que você não vai ter aflição. Mas a graça diz que você vai ter um amparo no dia da tua aflição. aflição. Não significa que você não vai ser perseguido. Mas você não vai estar sozinho. Olha só esse texto. Segunda Coríntios 4, 7. Temos, porém, este, este tesouro em vasos de barro. Paulo falando. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A grande questão é que na graça, você enfrenta qualquer uma dessas coisas. Paulo diz que a leve e momentânea aflição desse tempo está para se comparar, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Sabe, a graça, ela começou com uma ovelha sendo levada ao matadouro. Mas deixa eu te falar, a principal palavra na graça chama-se esperança. Esperança. É a palavra-chave da graça. Esperança de que você alcançará a glória. Superior à graça é a glória. E você precisa de esperança para chegar lá. Agora, quando você tem esperança, você pode ser levado como ovelha ao matadouro. Você pode se renunciar porque você tem esperança que você vai ser glorificado mais tarde. Porque você tem esperança que aquele que te escolheu não falhará, mas fará aquilo que ele falou que faria. Essa é a nossa esperança. Podemos passar por aflições, sim. Mas nós sabemos que a glória nos espera. A graça começou como uma ovelha. Mas a glória se manifesta como um leão. Que ruge sem parar. A graça começou com um homem. Se entregando como semente. Mas a glória começa com uma multidão. Tomando toda a terra e adentrando os céus. A graça começou com Cristo não tendo onde repousar a cabeça. Mas a glória começa com Ele dizendo que vai nos preparar morada. A graça não tinha onde morar, mas a glória está preparando-nos morada. Você consegue imaginar isso? Quanto tempo Deus levou para fazer a terra? Sete dias com descanso. Seis dias práticos. 
Sete dias com descanso, é bonita a terra? Tem lugar legal? Agora você me pensa, ele foi preparar a morada, faz quanto tempo já que ele está lá preparando? Dois mil anos. Se ele fez tudo isso em sete dias, pensa o que te espera. A glória é muito superior à graça. E na graça nós temos a esperança de que a glória há de ser revelada em nós. A eternidade começou assim. Você já desfruta de coisas eternas. Mas você tem que saber que ainda te espera coisas muito superiores. Que ainda te espera coisas muito maiores. Que ainda te espera coisas ainda mais incríveis, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é assim que Paulo descreve aquilo que nos espera, seria inútil tentar descrever a glória, a glória é incrível, Apocalipse tenta dar um vislumbre dessa glória, do começo dessa glória, tem dragão, tem terremoto, tem espada saindo da boca, tem fogo no olho, tem cavaleiro vindo dos quatro cantos, ele vem saltitando de um cavalo, tem trombeta no céu, se a graça começou num burrinho, a glória começa num cavalo cavalgando pelos montes para te. A glória começa num cavalo pelos montes cavalgando para te encontrar. Você precisa de esperança para desfrutar plenamente da graça. A graça te exige renúncia, mas a graça te dá a glória. A graça te dá a glória. Você não tem jeito. O que a graça fez foi pegar a lei trazer para frente, foi pegar o futuro a glória e juntar tudo num lugar só você está vivendo o passado e o futuro num lugar só a graça veio para te dar uma nova chance, uma esperança e é essa palavra que eu quero compartilhar com você, esperança esperança, se você tem passado por alguma aflição, pelo nome de Jesus é claro você foi lá e deveu, o problema é teu, você que quis comprar e não pagou, agora se vira, Deus não paga a conta que, você, que ele não tenha feito agora se você tem ter sofrido por amor ao Cristo, saiba de uma coisa, a glória te espera, aquela música que a gente cantou, eu já compartilhei essa experiência antes, aquela música que a gente cantou, seu amor nunca falha, não desistirá, como que é? Nunca me abandonará, nunca me abandonará. prepara para cantar esse refrão para mim depois? Vai. Pode ser? Isso que é bom, pode pedir, né? Eu e a Diana, a gente estava lá, num país perseguido, e a gente conseguiu ir num culto, da igreja perseguida, a igreja perseguida tinha conseguido autorização, para fazer um culto desde que não entrasse nenhum local, só podia entrar quem era estrangeiro. Era um lugar bem, uma garagem assim embaixo, tinha guardas na porta para ver se tinha algum local entrando, porque você não podia compartilhar Jesus com ninguém que fosse do país. E eu lembro que a gente chegou, pensa num lugar bagunçado, cara. Gente de tudo quanto é canto, sofrida, gente que sofreu perseguição em outro país, machucada, aquela mistura de gente que gosta de barulho, gente que não gosta de barulho. Pense num lugar que você falava, meu Deus, essa é a igreja. E de repente aqueles caras começaram a cantar essa música. Teu amor nunca falha. Teu amor não desistirá. Teu amor nunca se acaba. E aquilo para mim fez sentido, sabe? Porque aquelas pessoas sofreram por amor a Jesus. Aquelas pessoas, a grande maioria delas, nunca mais iam ver a mãe ou o pai. Porque elas tinham sido... O pai tinha sido morto por amar Jesus. A irmã tinha sido queimada por amar Jesus. Eles tinham destruído a casa. Tudo aquilo tinha se acabado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho pena nenhuma deles, eu tenho pena de você que gasta a tua tarde vendo pornografia na internet. Você sim é um idiota. Você sim sofre. Porque você está lá abandonado. Você está lá sozinho, no conforto da tua casa, mas sozinho. Aqueles caras no frio do deserto estão cheios do espírito. E não tem chibatada que faça o que eles parem. Não tem cadeia que os amedrontem. Você é uma pornografia, já te faz parar da graça. Aquele cara nem ama na cabeça, faz com que ele para Porque ele está tão cheio, tão apaixonado do Espírito Santo Que não tem empreguinho com salário melhor Que faz você desistir de ir para o campo missionário Agora te ofereceu 10 anos a mais Você já abandona o teu ministério Porque você busca conforto A graça não te dá conforto A graça não te dá salário A graça não te dá onde dormir A graça te dá Ele Ele te basta, Ele é suficiente Porque se Ele é suficiente, você vai ter tudo o que você precisa Agora se ele não é suficiente, vai para a lei Volta para a lei Vive de pecado, vive de regrinha Na graça não tem lei, na graça não tem regra Na graça é it's all about Jesus É Jesus, Jesus É Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite Não tem super líder, não tem super herói Não tem líder para passar a mãozinha na tua cabeça É o Espírito Santo que te ferve E te contagia E ele basta, ele é suficiente Não me importam as chibatadas Não me importam as cadeias se ele estiver em mim, que venha o mundo, que venha a desgraça, que venha a destruição, que venha os terremotos, porque o que está em mim é inabalável, é intocável, é incontaminável, ele supera qualquer aflição. O Espírito, 
Um espírito que não pode ser domesticado Você não pode me domesticar Você não pode domesticar a igreja perseguida Você não tem como colocar no colarinho e falar Olha, aqui nós fazemos assim Aqui nós somos assado Nós não somos domesticáveis O espírito que habita em nós Não pode ser amansado pela religião Não pode ser amansado pelas leis Ele é violento demais Existe um leão dentro de você que ruge E você precisa dar espaço Para que esse leão se manifeste Para que o reino de Deus se manifeste Você vai ser perseguido Você vai ser odiado Mas ele estará em você E ele vale mais do que todo esse mundo Junto ele vale mais do que todas as riquezas. Ele é suficiente. Essa é a pergunta. Se Ele é suficiente, você vai alcançar a esperança.